வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஃப்ட் சோ இந்த லாஃப்ட கிரியேட் பண்றதுக்காக பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு பிளேன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ண போறேன் சோ நான் டாப் பேஸ் பண்ற பிளேன கிரியேட் பண்ண போறேன் அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஜோமெண்ட்ரி பிளேன் ஆக்சிஸ் கோஆர்டினேட்டர் சிஸ்டம் பாயிண்ட் இதுல ஏதாச்சும் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணனா நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ நான் இப்போ கிரியேட் பண்ண போறது பிளேன் ஸோ பிளேன் எதை அடிப்படையாக வச்சு நான் உருவாக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டாப் வியூவர் ஸோ என்ன டிஸ்டன்ஸ்ன்றத நான் கொடுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு பிளேன் வேணுமா இல்லைனா மல்டிபிள் பிளேன் ஸோ எனக்கு உதாரணத்துக்கு நான் ரெண்டு பிளேன் வேணும் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு நான் கொடுத்து ஓகேன்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு பிளேன் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நான் இந்த பிளேனை டபுள் கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னு காட்டும் இது ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னு காட்டும் இப்போ நான் இதை வந்து டூ ஃபிஃப்டின் சேஞ்ச் பண்ணாலும் நான் டிஃப்ரென்ஸ் பெரிய அளவில் இது பண்ண முடியாது டாப் பிளேன் ஹண்ட்ரட் டூ ஓகே ஸோ நான் ஃபஸ்ட் பிளேனில் நான் என்ன கிரியேட் பண்ண போகிறேன்னா ஒரு சர்க்கிள் ஸோ டீச் பண்ண ஏன் எல்லாரும் வந்து சர்க்கிளே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் உங்களுக்கு அதோட மெத்தட்ஸை சொல்லித்தர ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம இங்கே காம்ப்ளிகேட்டட் ட்ராயிங்ஸ் ஏதாச்சும் லாஃப்ட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அப்போ அங்கே உங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ண முடியாது ஏன் டீச் பண்ண முடியாதுன்னா நீங்கள் இதை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து இதே மாதிரி ஒரு ட்ராயிங் வரையிறீங்கன்னா இப்போ சர்க்கலை பேஸாக வச்சு நீங்கள் ஒரு ட்ராயிங் வரைஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் வரும் இப்போ நான் எனக்கு என்ன என்னோடய ட்ராயிங்கில் என்ன ரிசல்ட்ஸ் வருதோ அதே மாதிரியான ரிசல்ட் உங்களுக்கு வரும் இதுவே நான் ட்ரையாங்கிள் இல்லைனா ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ணனா சேஞ்சஸ் வந்து மேக்ஸிவாக இருக்கும் அதனால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே டீச் பண்ணும் போது பேசிக்காக வந்து சர்க்கிளை லாஃப்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் அதில் வந்து வர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் கிடையாது அதாவது என் பாயிண்ட்ஸ் கிடையாது கார்னர்ஸ் கிடையாது வெறும் குவாட்ரண்ட்டும் சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டை மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஸோ லாஃப்ட் இல்லைன்னா லாஃப்டட் ஸோ இந்த லாஃப்டரை நான் கிளிக் பண்ணிட்டு ஒன் டூ த்ரீ நீட்டு கொடுத்தேனா எனக்கு ஒரு ஷேப் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நான் எத்தனை கொடுக்குறேனோ அத்தனை ஆப்ஜெக்டில் எனக்கு வந்து ஷேப்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் பிளேன் எடுத்துக்கிறேன் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் அதே ஹண்ட்ரட் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பிளேன் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் சென்டர் கிச்சன் கொடுத்துட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் இப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதே லாஃப்ட் ஆப்ஷன் போயிட்டு ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இப்படி கொடுக்குமோ அது ஷேப் மாறிடும் ஸோ நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க நான் லாஃப்டை நான் இங்கே கொடுக்கும் போது ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு வர்டெக்ஸ் கோஆர்டினேட் இல்லைனா ஒரு ப்ரொஃபைல் எஜ்ஜுன்னு சொல்லலாம் ஸோ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இதுக்கு மாறிடுது இதுவே நான் இந்த எஜ்ஜை பேஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு இங்கே மாறிடும் ஸோ ஒன்ஸ் இது பண்ண பிறகு நான் ஓகேன்னு கொடுத்தேன்னா இது எனக்கு ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்டாக மாறிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிராயிங் இதுவே நான் வந்து எல்லாமே காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன்னா உங்களால் கரெக்டாக அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் இந்த ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ண ஒரு ரெக்டாங்கிள் இந்த குவாட்ரண்ட்ல இருந்து இந்த எஜ்ஜுக்கு வந்து அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கும் ச 
ஸோ நம்ம ஒரு பூந்தொட்டி வ க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களாம் ஸோ க்ரியேட் பண்ண பிறக்க அதே லாஃப்ட் கொடுக்குறேன் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்டெக்ஸ் வந்து இங்கே மாறிடுச்சு கரெக்டாக ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுலேயே வந்து தின்ற ஆப்ஷனை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் தின்னா என்ன ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் திக்னஸ் ஸோ நான் தின்னுட்டு கொடுக்கும் போது அது ஒரிஜினல் ப்ரொஃபைலில் இருந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிடுச்சு நீங்கள் என்ன சைஸ் கொடுக்க போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் மிட் பிளேன்னா ஸோ ஒன்றுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதோட திக்னஸ் ஒன்றுன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த சைடு அதே மாதிரி டூ டேரக்ஷனல் இப்போ மிட் பிளேன்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட்ரிக்கல் வேல்யூனா டூ டேரக்ஷன்ல இருந்து அசிமெண்ட்ரிக்கல் வேல்யூ ஸோ நான் இந்த சைடு வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துக்கலாம் இந்த சைடு ரெண்டுன்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் ஒன் டேரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து ஓகேன்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோ க்ளோஸ்ட் பூந்தொட்டி வந்து ஒன்று ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஃப்ட்டு குண்டாக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் லாஃப்ட் காமனாக எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு ப்ரொஃபைல் நான் வரைகிறேன் அந்த ப்ரொஃபைலை வச்சு ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த ப்ரொஃபைலுக்கு நான் இப்போ வந்து ஒரு ஷேப் கொடுக்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களாம் உதாரணத்துக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ லாஃப்டில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் ப்ரொஃபைல்ஸை பார்த்தோம் ஸோ டேஞ்சன்சி அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணும் போது இதுதான் ஸ்டார்ட்டு இதுதான் எண்டு இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டிஃபால்ட் இல்லாமல் நன்னுன்னுட்டு இருக்கணும்னா அதோட ஷேப் மாறுது பாரு இங்கேருந்து இது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஒரு அதே ஒரு ப்ரொஃபைல் எடுத்துக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க சிக்கல் வேல்யூ ஏன்னா டைரக்ட் ஒர்டேக்ஸுன்னு கொடுக்கும் போது நம்ம வந்து டைரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த டைரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்டேக்ஸ் வந்து இது ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கும் இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கொடுக்குறேன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டு ப்ரொஃபைல் ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணால் தெரியும் என்னால் இங்கே டிகிரி கொடுக்க முடியும் ஸோ டிகிரி கொடுக்கும் போது சேஞ்சஸ் இங்கே நடக்குதா இந்த இடம் இது நம்ம ஸ்டார்ட்டை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் வந்து ஸ்டார்டிங் கன்ஸ்ட்ரெயின் தான் ஸ்டார்ட்டில் தான் நம்ம இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆங்கிள் ஸோ நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு இந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இந்த சர்க்கிளுக்கு வந்து பெர்பண்டிகுலராக இந்த டேஞ்சன்ஸி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கும் நான் இதை சும்மா எயிட்டுன்னு கொடுத்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு கூட உங்களோட பூந்தொட்டியோட ஷேப்பை உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளைவு தான் என்னோட ஸ்டார்டிங் எதுனா அந்த ஸ்டார்டிங்கை வந்து நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் ஸோ எப்படியெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன்றத நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதுக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்குது ஸோ அந்த லிமிட்டை நான் எக்ஸிட் பண்ணனா ஸோ அதோட லிமிட் வந்து இந்த பிளெயின் வரைக்கும் தான் இந்த பிளெயினை நான் தாண்டும்போது அது ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ இதை வந்து டிஃபால்ட்டுன்னுட்டு கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டு கன்ஸ்ட்ரைன் ஸோ நன்னு கொடுக்கும் போது இந்த இடம் ஸோ இந்த இடத்த இப்போ பார்த்துக்கோங்க டைரக்ஷனல் வட்டேக் ஸோ நான் இதே டைரக்ஷனல் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ நான் இதை கொடுக்குறேன் கொடுக்கறேன் ஸோ அதோட டேரக்ஷன் தான் இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதில் இருந்து நான் ஒரு ஆங்கிள் ஸோ இதுக்கும் லிமிட்ஸ் இருக்கு 
ஸோ குறிப்பிட்ட இதுக்கு மேலானா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஸோ நம்ம இதில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் ஸோ பூந்தொட்டி மாறுதா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க ஸோ இதை புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைட் கவ் ஸோ இந்த கைட் கவ்ன்றது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரின்ட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒரு கைட் கவை ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸ்கெச் ஒன்று கொடுக்குறேன் ஸ்கெச் ஒன்று உருவாகிடுச்சு ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒன் டூ த்ரீ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கவ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுன்னா கன்வெர்ட் டு என்டிடிஎஸ் நிட்டு இருக்குல்ல இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேன்னு கொடுத்தோன்னா இது எனக்கு லைனாக தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா நான் வந்து சூஸ் பண்ண பிளேனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பார்க்க லைனாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபைன் லைனாக மாற்றிட்டேன் ஸோ மாற்றின பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டு வியூன்னு நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ நான் ஒரு லைனாக ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஸ்கெச்சுன்னு கொடுத்தாச்சு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த நீங்கள் காமன் ஷேப்பை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லாஃப்ட் நிட்டு நான் கொடுத்தோன்னா லாஃப்டுன்னு கொடுத்தோன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இந்த ஷேப்பை பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஷேப்பை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணதான் கைட் கவ் நிட்டு நான் ஒன்று யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் இந்த கைட் கவை டச் பண்ணேன்னா இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஃபார்ம் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஷேப்பு நெக்ஸ்ட் ஷார்ப்பு நெக்ஸ்ட் எட்ஜ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஃபார்ம் ஆகிறது ஸோ இப்போ இந்த கேசஸில் வந்து நான் இதை ஆட் பண்ணேன்னா ஸோ இந்த கைட்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்காது இதே நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு நார்மலானது ஃபார்ம் ஆகும் ரீசன் என்னென்னா என்னோடய கைட்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் தான் நான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் ஃபார்ம் பண்ணலை ஒரு ஆல்ரெடி இருக்குல்ல இந்த ப்ரொஃபைல் இதை தான் நான் இங்கே கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் டு என்டிட்டிஸாக இதை நான் மாற்றிக்கிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணி மிரர் கொடுத்துட்டு ஸோ நான் காப்பின்னு கொடுத்தேனா இதான் இதான் இங்கே ரெண்டு வந்துடும் நான் காப்பியை டீசெலக்ட் பண்ணேனா இது வந்து சிமெண்ட்ரியாக மாதிரி இந்த பக்கம் இருக்கிறது இந்த பக்கம் வந்துடும் ஸோ எக்ஸிட் நான் கொடுத்துட்டேன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இந்த கைட் ஒன் ஸோ இதே மாதிரி எத்தனை கைடு வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டு ப்ரொஃபைலோ நார்மல் டு டேரக்ஷன் டு வர்டெக்ஸோ நல்ல கொடுக்க முடியும் அப்படி கொடுத்து நான் வந்து ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணேன்னா அதே மாதிரி அது கொஞ்சம் ஷேப்ஸ் வந்து இங்கே மாறுறத நீங்கள் பார்க்கலாம்
உங்களாலிக்க முடியும் ஸோ வாட்டர் பாட்டில் கோக் பாட்டில் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் பாட்டிலு ஸோ பர்ஃப்யூம் பாட்டில் தான் இதுக்கு ஃபேமஸ் லாஃப்டை யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் பூந்தொட்டி நான் ஃப்ளவர் வாஷ் க்ரியேட் பண்ணல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃபேமஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதை நல்லா கற்றுக்கோங்க தேங்க்யூ